ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வணக்கம் இப்ப என்ன பார்க்க போறோம்னா இயல் மூணு பயிற்சி மூணு புள்ளி ரெண்டு அறிமுகம் பார்க்க போறோம் என்ன கொடுத்திருக்காங்க பல்லுறுப்பு கோவைகளின் மீப்பெரு பொது வகுத்தி மற்றும் மீப்பெரு பொது மடங்கு ஓகே மிக சிறிய மடங்கு மிக பெரிய வகுத்தி ஜிசிடி அண்ட் எல்சிஎம் ஆஃப் பாலினாமியல்ஸ் ஏற்கனவே சாதாரணமா எண்களுக்கு நம்ம மீப்போவா கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் மீப்போமா கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இங்க பல்லுறுப்பு கோவைகளுக்கு எல்சிஎம் ஜிசிடி கண்டுபிடிக்க எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் நான் முந்தைய வகுப்பில் இரண்டாம் படி மற்றும் மூன்றாம் படி பல்லுறுப்பு கோவைகளுக்கு காரணி முறையில் மீ போ அதாவது காரணி படுத்தி பார்த்தோம் காண்பதை கற்றோம் தற்போது நாம் நீள் வகுத்தல் முறையில் பல்லுறுப்பு கோவைகளின் மீ போ எவ்வாறு காண்பது என கற்க உள்ளோம் இரண்டாம் படத்தில் எண்களும் தொடர் வரிசைகளும் விவாதித்தபடி யூக்ளிடின் வகுத்தல் வழிமுறையை பயன்படுத்தி எந்த வகுத்தல் முறை யூக்ளிடின் வகுத்தல் வழிமுறையை பயன்படுத்தி இரண்டு மிகை எண்களின் மீப்போவா கண்டறிந்த அதே முறையை தான் இரு பல்லுறுப்பு கோவைகளின் மீப்போவாவை கண்டறிய போறோம் அதே யூக்ளிடின் வகுத்தல் வழிமுறையை பயன்படுத்த போறோம் எக்ஸ் மற்றும் ஜி ஆப் எக்ஸ் என்ற பல்லுறுப்பு கோவைகளின் மீப்பெரு பொது வகுத்திக்கான பின்வரும் படிநிலைகளை பார்க்கலாம் என்னென்ன ஸ்டெப் ரெண்டு பல்லுறுப்பு கோவை கொடுக்க போறாங்க ரெண்டு பல்லுறுப்பு கோவைகளுக்கு மீப்பெரு பொது வகுத்தி கண்டுபிடி அப்படின்னா என்னென்ன ஸ்டெப் ஃபாலோ பண்ணணும் பார்க்க போறோம் படி ஒன்னு முதலில் எஃப் ஆஃப் எக்ஸை ஜி ஆஃப் எக்ஸால் வகுக்கும் போது ஒரு பல்லுறுப்பு கோவைய இன்னொரு பல்லுறுப்பு கோவையால வகுக்க போறோம் முதலது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இன்னொன்னு ரெண்டு ஜி ஆஃப் எக்ஸ் இருந்தா இந்த எஃப் ஆஃப் எக்ஸ இந்த ஜி ஆஃப் எக்ஸால வகுக்க போறோம் வகுத்தம்னா நம்ம யூக்ளிடின் வகுத்தல் வழிமுறை படி எப்படி கிடைக்கணும் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஜி ஆஃப் எக்ஸ் இன்டு கியூ ஆஃப் எக்ஸ் பிளஸ் ஆர் ஆஃப் எக்ஸ் இது நம்ம வகுக்கிற கோவை இது வகுபடும் கோவை இது ஈவு இது மீதி இது வகுபடும் கோவை இது வகுக்கும் இதைத்தான் வகுக்கிறோம் கியூ ஆஃப் எக்ஸ் என்பது ஈவு ஆர் ஆஃப் எக்ஸ் என்பது மீதி என கிடைக்கிறது அந்த ஆர் ஆஃப் எக்ஸ் எப்படி இருக்கணும் இந்த ஈவை விட குறைவாக இருக்கும் அதனுடைய படி குறைவாக இருக்கும் இது பல்லுறுப்பு கோவை அப்படின்றனால அந்த பவர் எக்ஸினுடைய பவர் இருக்கு இல்லையா ஒரு ஈருறுப்பு கோவையா ஈவு இருந்துச்சுன்னா மீதி அதை விட குறையா ஓரு உறுப்பு கோவையா இருக்கணும் ஒரு ஸ்டெப் ரெண்டாவது ஸ்டெப் மீதி ஆர் ஆஃப் எக்ஸ் பூஜ்ஜியம் இல்லை எனில் ஜி ஆஃப் எக்ஸை ஆர் ஆஃப் எக்ஸால் வகுக்கும் போது திரும்ப ரெண்டாவது ஸ்டெப் ஃபாலோ பண்ணிடும் அங்க செஞ்ச மாதிரியே ஐயூக்ளின் வகுத்தல் வழிமுறை எது வரைக்கும் செஞ்சோம் மீதி ஜீரோ வர்ற வரைக்கும் அந்த கோ இதை மாத்தி மாத்தி அந்த எண்களை வகுத்துக்கிட்டே வந்தோம் இல்லையா மீதி ஜீரோ கிடைக்கிற வரைக்கும் ஈவு மீதி ஈவு மீதி பார்த்துக்கிட்டே வரணும் இந்த ஜி ஆஃப் எக்ஸ இந்த ஆர் ஆஃப் எக்ஸால வகுக்கும் பொழுது கிடைக்கக்கூடிய ஈவு கியூ ஒன் எக்ஸ் கிடைக்கக்கூடிய மீதி ஆர் ஒன் எக்ஸ் இந்த ஆர் ஒன் எக்ஸ் எப்படி இருக்கணும் இந்த ஆர் எக்ஸ் விட எப்படி இருக்கணும் கம்மியா இருக்கணும் அதுதானே படி மீதி ஆர் ஒன் எக்ஸ் பூஜ்ஜியம் எனில் ஆர் ஆஃப் எக்ஸ் என்பது தேவையான மீப்பவாகும் பூஜ்ஜியம் ஆயிடுச்சுன்னா ஜீரோ வந்துருச்சுன்னு சொன்னா அந்த மீதி ஜீரோ வந்துருச்சு அப்படின்னு சொன்னா இங்க நமக்கு எது மீப்பேவா இந்த ஆர் ஆஃப் எக்ஸ் தான் மீப்பே பூஜ்ஜியம் வந்துருச்சுன்னா இல்லைன்னா என்ன செய்யணும் அகெயின் திரும்ப நம்ம என்ன டிவைட் பண்ணிக்கிட்டோம் எதை இந்த ஆர் ஆஃப் எக்ஸ ஆர் ஒன் எக்ஸ் ஆல வகுத்து மீதி ஆர் டூ எக்ஸ் போர்ஷன் கியூ டூ எக்ஸ்னு போட்டு செஞ்சுக்கிட்டே வரணும் எது வரைக்கும் செய்யணும் மீதி பூஜ்ஜியம் வரும் வரை ஆர் ஒன் எக்ஸ் பூஜ்ஜியம் இல்லை எனில் இதே செயல்பாட்டை மீதி பூஜ்ஜியம் வரும் வரை நாம் தொடர வேண்டும் இந்த நிலையில் இருக்கும் வகுத்தியே ஒடுக்கப்பட்ட பல்லுறுப்பு கோவையின் மீப்பெரு பொது வகுத்தி ஆகும் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் என்ற பல்லுறுப்பு கோவைகளின் மீப்பெரு பொது வகுத்தி மீப்போ வாவை எப்படி எப்படி எழுதணும் எப்படி குறிக்கலாம் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஜி ஆஃப் எக்ஸ்னு குறிக்கலாம் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் மற்றும் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் இரண்டும் ஒரே படியில் அமைந்த பல்லுறுப்பு கோவைகளில் எனில் இப்ப ரெண்டுமே இது எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு பிளஸ் த்ரீ எக்ஸ் பிளஸ் செவன் இருக்கு இது எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு பிளஸ் ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் நைன் இருக்கு இது ரெண்டுக்கும் மீப்பெருப்பது வகுத்திக்கான் அப்படின்னா எதை 
வகுக்கிற எண்ணா வைக்கணும் எதை வகுபடும் எண்ணா வைக்கணும்னு பார்க்கணும் இப்போ பெரிய எண்ணா இருந்துச்சுன்னா இது எக்ஸ்கியூபாக இருந்துச்சுன்னா எக்ஸ்கியூபை எக்ஸ் ஸ்கொயரால் நம்ம வகுத்துடலாம் ஆனால் இந்த மாதிரி ஒரே மாதிரி படியாக இருந்தால் என்ன செய்யணும்னு சொல்கிறாங்கன்னா பெரிய எண்ணெய் தலையாய கெழுவாக கொண்ட கோவையை வகுபடும் கோவையாக இப்போ பாருங்கள் இதனுடைய கெழு எதுன்னு பாருங்கள் இங்கே வந்து ஒன்று ஒன்று இருக்குது விட்டுருங்க அடுத்த கெழுவை பாருங்கள் இங்கே மூணு இங்கே நாலு ஸோ இது தான் பெருசு இதை உள்ளே போட்டுட்டு இதை வெளியே போட்டு வகுக்கணும் ஓகேவா இதை உள்ள போட்டு இதை வெளியே போட்டு வகுக்கணும் அந்த கெழுக்களை நாம் கன்சிடர் பண்ணணும் ஒருவேளை தலையாய கெழு சமமாக இருந்தால் இந்த ஒன்று ஒன்று இங்கே ஒன்று ஒன்று இருக்குல்ல இருந்தால் அதற்கு அடுத்த படியில் அமைந்த உறுப்பின் கெழுக்களை பார்க்கணும் தான் ஓகே முதல்ல படியை பார்க்கணும் எது பெருசாக இருக்கோ அதை உள்ளே போட்டு சின்ன படியை வெளியே போட்டு வகுத்துடணும் அப்படி இல்லை ரெண்டுமே சேம் டிகிரியாக இருக்குது அப்படின்னா கெழுக்களை பார்க்கணும் இங்கே நாலு சப்போஸ் இங்கே நாலு இருக்குதுன்னு வச்சுக்கிருவோம் இங்கே மூணு இருக்குன்னா இது சிறுசு இது பெருசு இதை உள்ளே போட்டு அதை வெளியே விட்டு இல்லை ரெண்டு படியுமே ஒரே மாதிரி இருக்குது ரெண்டு கெழுவுமே ஒரே மாதிரி இருக்குன்னா அதுக்கு அடுத்த கெழுவை பார்க்கணும் சொல்கிறேன் ஓகே அதற்கு அடுத்த படியில் அமைந்த உறுப்பின் கெழுக்களை ஒப்பிட்டு வகுத்தலை நாம் தொடர வேண்டும் ஓகேவா முன்னேற்ற சோதனை ஒரே படியில் உள்ள இரு பல்லுறுப்பு கோவைகளை வகுக்கும் பொழுது டேஸை பொறுத்து வகுபடும் மற்றும் வகுக்கும் கோவைகளை தீர்மானிக்க வேண்டும் இப்பதான் பார்த்தோம் ஒரே படியா இருந்துச்சுன்னா எதை பொறுக்கணும் தலையாய கெழுவை கெழுவு என்னான்னு பார்க்கணும் தலையாய கெழுவை பொறுத்து வகுபடும் மற்றும் வகுப்புக்கும் கோர்வையை நாம் தீர்மானிக்க வேண்டும் அடுத்தது எஃப் ஆஃப் எக்ஸை ஜி ஆஃப் எக்ஸால் வகுக்கும் போது மீதி ஜீரோனா ஜி ஆஃப் எக்ஸ் ஆனது இந்த இரு பல்லுறுப்பு கோவைகளின் என்னன்னு சொல்றோம் மீப்பெரு பொது வகுத்தி என அழைக்கப்படும் இது இதால மிச்சம் வகுத்துச்சுன்னா அதுதான் வகுத்தி அடுத்தது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஜி ஆஃப் எக்ஸ் இன்டூ கியூ ஆஃப் எக்ஸ் பிளஸ் ஆர் ஆஃப் எக்ஸ் எனில் இது இதால் வகுக்க பொழுது இது ஈவு இது மீதி ஓகே எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஆனது ஜி ஆஃப் எக்ஸால் மீதி இன்று வகுபட வேண்டும் எனில் இந்த மீதி ஜீரோனா இந்த எஃப் ஆஃப் எக்ஸோட எதை கூட்டணும் ஒரு சின்ன எடுத்துக்காட்டு மூலமாக நான் இதை உங்களுக்கு விளக்குறேன் சப்போஸ் பதிமூணுங்கிற ஒரு நம்பர் அஞ்சுங்கிற நம்பரால் வகுக்க போகிறோம் இதுதான் எஃப் ஆஃப் எக்ஸு ஓகே இதுதான் ஜி ஆஃப் எக்ஸு வச்சுக்கிறோம் ஒரு நம்பர் எடுத்துக்காட்டு தான் சொல்கிறேன் பல்லுறுப்பு கோவையாக சொல்லாமல் ஒரு எண்ணா சொல்லும் இப்போ இதை பதிமூணு அஞ்சால் வகுத்தோம்னா ஈரஞ்ச பத்து போக மிச்சம் எவ்வளோ இருக்கும் மூணு இருக்கும் இது கியூ இது ஆர் இப்போ எனக்கு மீதி ஜீரோ வரணும் அப்படின்னா இதோட எதை கூட்டணும் இதுக்கு மீதி ஜீரோ வரணும்னா இதோட எதை கூட்டணும் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த இன்னொரு டைம் அஞ்சு வந்துருச்சுன்னா இது ஜீரோ ஆயிரும் இன்னொரு டைம் அஞ்சு வரணும்னா இங்கே எனக்கு ரெண்டுன்னு வரணும் என்ன வரணும் ரெண்டு வந்தால் தான் மூணு வந்து பதினஞ்சுன்னு வரும் அப்போ இந்த ஜி ஆஃப் எக்ஸையும் இந்த ஆர் ஆஃப் எக்ஸையும் கழிச்சுட்டேன்னு சொன்னால் இந்த இடம் எனக்கு நீதியின்றி வகுபடும் ஓகே அப்போ எஃப் ஆஃப் எக்ஸோட எதை கூட்டணும் அப்படின்னு சொன்னால் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் ஆர் ஆஃப் எக்ஸை கூட்ட வேண்டும் அப்போ தான் இது ஜீரோன்னு வந்துடும் ஓகே இன்னொரு எடுத்துக்காட்டு கூட ஏதாவது பார்ப்போம் இருபதுன்னு வச்சுக்கணும் ஏழா வாய்ப்பாட்டில் வகுக்கப்படும் வகுத்தா என்ன வரும் ஈரேல பதினாலு ஈரேல பதினாலு போக மிச்சம் எத்தனை இருக்கும் ஆறு இது எஃப் ஆஃப் எக்ஸு இது ஜி ஆஃப் எக்ஸு இது கியூ ஆஃப் எக்ஸு இது ஆர் ஆஃப் எக்ஸு ஓகே இப்போ என்ன எண் இருந்துச்சுன்னா இன்னும் ஏழால் இது வகுபடும் ஆறோட ஒன்று இருந்துச்சுன்னா ஏழால் வகுப்பட்டும் இல்லையா அப்போ இதோட ஒன்று ஒன்று இருக்கணும் அப்படிங்கல ஒன்று வரணுங்கல ஜி ஆஃப் எக்ஸை ஆர் ஆஃப் எக்ஸையும் சப் சப் பண்ணிப்பார் ஏழு மைனஸ் ஆறு ஒன்று ஸோ அதை கூட்டினோம்னா இருபத்தி ஒன்று நாயிரம் இருபத்தி ஒன்று ஏழால் மீதி இன்றி ஓகே அடுத்தது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு கியூ ஆஃப் எக்ஸ் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் இன்டு கியூ ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஆர் ஆஃப் எக்ஸ் எனில் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஆனது ஜி ஆஃப் எக்ஸால் மீதி இன்றி வகுபட வேண்டும் எனில் எஃப் ஆஃப் எக்ஸுடன் எதை கழிக்க வேண்டும்னா இந்த மீதி இருக்கு இல்லையா இந்த மீதி எங்கிட்ட கொண்டுட்டு வந்துட்டோம்னா நம்மளுக்கு என்ன ஆயிரும் ஜீரோன்னு ஆயிரும் இந்த இடம் ஜீரோன்னு போயிடும் ஓகே அப்போ எதை கழிக்க வேண்டும் கூட்ட வேண்டும்னா இது எதை கழிக்க வேண்டும்னா ஆர் ஆஃப் எக்ஸை கழிக்க வேண்டும் இப்போ பார்த்து நம்ம எக்ஸாம்பிள்ஸே பார்ப்போம் ஏழால் ஈரேல பதினாலு 
பிளஸ் மீதி என்ன அது ஆறு இந்த ஆறு அங்கிட்டு கொண்டு வாங்க கொண்டு வந்தா என்ன ஆகும் இருபது மைனஸ் ஆறு பதினாலு ஆகும் கிளீனா போயிருமா அப்ப ரிமைண்டர் இல்லாம போயிருது இல்ல மீதி என்ன ஆயிரும் ஜீரோ சோ எதை கழிக்க வேண்டும் ஆர் ஆஃப் எக்ஸை கழிக்க வேண்டும் ஓகே அடுத்தது மீ சிறு பொது மடங்கு மீ போ மா லிஸ்ட் காமன் மல்டிபிள் எல்சியம் இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட பல்லுறுப்பு ஏற்கனித கோவைகளின் மீச்சிறு பொது மடங்கு ஆனது அவற்றால் வகுபடக்கூடிய மிகப்பெரிய படியை கொண்ட படி அடுக்கு பெருசா இருக்கணும் அந்த கோவை தான் மீச்சிறு பொது மடங்குன்னா பின்வரும் இதுக்கு படிநிலை ஒரு எக்ஸாம்பிளோட சொல்றாங்க ஏ கியூப் பி ஸ்கொயர் கமா ஏ ஸ்கொயர் பி கியூப் இது ரெண்டுக்கும் மீ சிறு பொது மடங்கு பெரிய படிய சொல்ற மிக பெரிய படியை கொண்ட இது ஏ கியூபு இங்க ஏ ஸ்கொயர் இருக்கு ரெண்டுக்கும் எது பெருசு ஏ கியூபு பெருசு ரெண்டு பி ஸ்கொயர்ல பி கியூப் இருக்கு எது பெருசு பி கியூப் பெருசு அவ்வளவு ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணி பார்க்கல எதனுடைய படி அதிகமா இருக்கும் அதுதான் அது ரெண்டுக்குமான மீச்சிறு பொது மடங்கு மடங்குனால அதுதான் பெருசு நாகோச்சம் காரணி முறையில் மீ போ மாவை காண என்னன்னு முதலில் ஒவ்வொரு கோவையையும் அதன் காரணிகளாக பிரிக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் ஒவ்வொன்றை தனித்தனியாக காரணிப்படுத்தி வச்சுக்கிறணும் ஒவ்வொரு பல்லுறுப்பு கோவை அனைத்து காரணிகளில் மிக உயர்ந்த அடுக்கே அப்படியே கம்பேர் பண்ணி பார்ப்போம் மூணு இது நாலு இது கொடுத்துருக்காங்கன்னா பார்க்கணும் எது இருக்கிறதுலேயே பெருசு அதை தூக்கி போட்டுருவோம் கோவைகளில் என் கெழுக்கள் இருக்குமாயின் அவற்றிற்கும் பொது மடங்கு கண்ணும் இப்போ நம்பர்ஸ் தனியாக இருக்கும் கோவை இருக்கு வெளியே நம்பர் அஞ்சு பத்து பதினஞ்சு நிமிஷம் இதில் எது மேக்சிமம் அந்த கோவைகளுக்கு வெளியே இருக்க அந்த எண்களுக்கான காரணிகளையும் பிரித்து எழுதி அதுக்கு தனியாக மடங்கு கண்டுபிடி என் கழுக்களின் மீ போ மா மற்றும் கோவைகளின் மீ போ மா ஆகியவற்றின் பெருக்கற் பலனை தனித்தனியாக நம்பருக்கு தனியாக மடங்கு கண்டுபிடிச்சுக்கிறோம் பல்லுறுப்பு கோவைகளுக்கு தனியாக மடங்கு கண்டுபிடிச்சிட்டு ரெண்டையும் சேர்த்து பெருக்கி போடுறது தான் பல்லுறுப்பு கோவையின் மீ போ மா சிந்தனை களம் கொடுக்கப்பட்ட பல்லுறுப்பு கோவைகள் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் மற்றும் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் ஆகியவற்றின் காரண காரணி மரத்தை நிறைவு செய்வார் இது ஒரு ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க இது ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஜி ஆஃப் எக்ஸும் தனித்தனியாக இதுக்கு பிரித்து ரெண்டு காரணி கொடுத்துருக்காங்க இங்கே ஒரு காரணி கொடுத்துருக்காங்க இங்கே ஒன்று என்ன இங்கே ரெண்டு என்ன ஃபில்லப் பண்ண வச்சு செய்வோமா முதல்ல இது எப்படி அவங்களே பிரித்து கொடுத்துருக்காங்க டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்று கொடுத்துட்டாங்க இன்னொரு காரணம் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இந்த கொடுத்துருக்க டூ எக்ஸ் க்யூப் மைனஸ் நைன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் முப்பத்தி ரெண்டு எக்ஸ் மைனஸ் இருபத்தி ஒன்று அதே போல் இங்கே என்ன இருக்குது தனித்தனியாக இருக்குது இப்போ தனித்தனியாக காரணிப்படுத்த போகிறே கியூபுனா காரணிப்படுத்த முறை இந்த டானா ஆவுத்தல் போட்டு காரணி கெழுக்களை மட்டும் எடுக்கணும் எதை மட்டும் எடுக்கணும் கெழுக்களை மட்டும் எடுக்கணும் ரெண்டு மைனஸ் ஒன்பது மைனஸ் முப்பத்தி ரெண்டு மைனஸ் இருபத்தி ஒன்றுன்னு கெழுக்களை மட்டும் எடுக்கணும் ஏற்கனவே இது நைன் ப்ளஸ் செஞ்சுருப்பீங்க இதனுடைய கெழுக்களை மட்டும் எடுத்துக்கிட்டு இப்போ அவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ஒன்று எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்று ஒன்று இந்த டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீலேருந்து சீக்வல் டு ஜீரோ போட்டு எக்ஸுக்கு மதிப்பு கண்டுபிடிச்சு ஏன்னா மைனஸ் த்ரீ பை டூ கிடைக்கும் ஓகே அப்போ இங்கே மைனஸ் த்ரீ பை டூ போட்டுருவோம் ஒரு காரணி நமக்கு கொடுத்துருக்கோம் இங்கே ஜீரோ போட்டு ஆட் பண்ணு இதெல்லாம் ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் நாகு வச்சுக்கோ இந்த ரெண்டை இதால் பெருக்கையில் மைனஸ் மூணு வரும் இங்கே போடும் அகெயின் இது ரெண்டை ஆட் பண்ணணும் அகெயின் இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணணும் பதினெட்டுன்னு வரும் இது ரெண்டையும் இது பண்ணல மைனஸ் பதினாலுன்னு வரும் மைனஸ் பதினாலு இன்ட்டு மைனஸ் மூணு பை ரெண்டு இதை இதால் பெருக்கணும் ஏழு இருபத்தி ஒன்று ப்ளஸ் இருபத்தி ஒன்று ஜீரோன்னு வந்துடும் காரணினா கட்டாயம் ஜீரோன்னு வந்துடும் இதுதான் ஃபஸ்ட் இதுக்கு ஜீரோ போட்டுட்டு இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணி இங்கே போட்டுட்டு அகெயின் இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணி ஆட் பண்ணி ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணி இப்படி போடுறோம்னா ஜீரோ ஓகே அகெயின் அவங்களே எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்று ஒரு காரணி கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இங்கே மைனஸ் ஒன்று போடும் ஜீரோ ரெண்டு இது ரெண்டையும் பெருக்கணும் ரெண்டையும் ஆட் பண்ணணும் இது ரெண்டையும் பெருக்கணும் ஜீரோனா ஓகே இப்போ நமக்கு இங்கே என்ன கிடைக்கிது 
லாஸ்ட்டில் டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர்டீன் கிடைக்கிது அதை டூவை வெளியே எடுத்துட்டோம்னா எக்ஸ் மைனஸ் செவன்னு கிடைச்சி ஓகே அப்போ இங்கே என்ன போடுறேன் டூவை வெளியே எடுத்துட்டு எக்ஸ் மைனஸ் செவன் ஒரு காரணம் கண்டுபிடிச்சாச்சு மூணு காரணி கண்டுபிடிச்சு ஓகே அடுத்து இங்கே வாங்க ஜி ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு கொடுத்துருக்காரு இதே போல் கெழுவை மட்டும் எழுதுங்க தானா உத்தர் இங்கே ஜீரோ இங்கே ப்ளஸ் ரெண்டு கொடுத்துருக்கானா மைனஸ் ரெண்டு ரெண்டு மைனஸ் நாலு பதினொன்று ப்ளஸ் இருபத்தி ரெண்டு சிம்பிள் ரொம்ப முக்கியம் மைனஸ் ப்ளஸ் நாற்பத்தி ரெண்டு ஓகே ஜீரோ அகேன் இதை செவன் போடுறேன் ப்ளஸ் செவன் போடுறேன் போகுதான் வைப்போம் ஜீரோ ரெண்டு பதினாலு மூணு மூவேல இருபத்தொன்னு வந்துருச்சா ஜீரோன்னு வரணும் ஸோ இந்த லாஸ்ட் இது டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ இங்கே ப்ளஸ் செவன் ஜீரோ வந்துச்சுன்னா இங்கே எக்ஸ் மைனஸ் செவன் இஸ் அ ஃபேக்டர் இதுதான் நீங்கள் இது செஞ்சுருப்பீங்க இது ஒரு ஃபேக்டர் ஆல்ரெடி ஒரு ஃபேக்டர் கொடுத்துட்டாங்க இப்போ ரெண்டு ஃபேக்டர் நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் என்ன நான் ஃபேக்டர் கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் எக்ஸ் மைனஸ் ஏழு இன்னொன்று என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ஓகே இப்போ என்ன கேட்குறாங்க மீ போவா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் மற்றும் ஜி ஆஃப் எக்ஸுக்கு மீ பேரு பொது வகுத்து என்ன கேட்குது அப்போ காமனாக எது எது இருக்கோ அதெல்லாம் எடுத்து எழுத போகிறோம் எது எது இருக்குது எக்ஸ் மைனஸ் செவன் ஓகே அப்புறம் இன்னொன்று டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் செவன் ஓகே கேட்டுமா அடுத்து மடங்கு நீ பேரு பொது மடங்கு எழுத போகிறோம் எப்படி எழுதணும் இதே போல் மடங்குங்கையில் பொதுவாக இருக்கிறத ரெண்டையும் எழுதிடு போக மீது இங்கே என்ன இருக்குன்னு அதையும் சேர்த்து எழுதணும் ஒரு ரெண்டு பேரை இருக்குது இங்கே இங்கே எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்று இருக்குது இங்கே ஒரு எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ இருக்குது ஸோ இது மீ பெரு பொது மடங்கு எல்சியம் எல்சியம் கேள அதனுடைய மடங்குகள்னால் மிச்சம் இருக்கிற ஃபுல்லாக முதல்ல ரெண்டுக்கும் காமனாக இருக்கிறத எழுதிட்டு இங்கே என்ன ரிமைண்டர் இருக்குது இங்கே என்ன ரிமைண்டர் இருக்குது அதை எழுதிட்டு ஓகேவா புரியுதா நிரப்புகன்னா நிரப்பியாச்சு